प्रथम भिडियो एके बारे जीवन प्रथम भिडियो जर मान दाड़ा प्रचुर भूल थे चा हाथ क्या बला जाए हाथ पकान एक अनुशीलन मात्र प्रश्न हे कथाए चले दिखे जा उन्मोचित हो टुकु एडिट करब ना सम्पूर्ण नएज गो पावा जा सबट रेखे दीब एकदम आनकाट र जीवन जेम ठीक तेम एडिटिंग विश्वास नई एडिट कर इच्छा रखी ना रेफरेंस पॉइंट हिसाब से रेखे दीब जाते भूलगुल निश्चय क आम्रा जो चलते थी हेमे ना जा थमके ना पड़ी चलते थी तक कौ ना कौ तो जा कौ ना कौ गए पोछाई निश्चय कौ एगुची
আমার ক্যামেরার রেকর্ডিং অন করবার পর থেকেই ভিডিওটা চলছে এবং চলতে থাকবে কোনো কিছু কাটবো না কোনো কিছু ছাঁটবো না কাটাকাটি ছাঁটা ছাঁটিতে বিশ্বাসে নয় একটা বিষয় যদিও ভাবছি আমার শব্দ কেমন আসছে এত কোলাহল এত কলরোলের ভিতর আমার শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে না তো সেটা বাড়ি ফিরে গিয়ে যখন প্লেব্যাক করব তখন দেখতে পারব অভীষ্ট যে গন্তব্য তার দিকে প্রায় চলে এসছি যে প্রশ্নটা ছিল কোথায় যাচ্ছি সেটার উত্তরটা মিলবে এখন এই হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে আসবো বলে আমার যাত্রা শুরু করেছিলাম রায়ের বাজার বৌদ্ধভূমি যা বেদনাদায়ক রীতিমতো অবিশ্বাস্য এবং আজই প্রথম বিষয়টা লক্ষ্য করছি না যতবার এসছি এই ঐতিহাসিক এবং জাতির চেতনা জাতির আবেগের সঙ্গে বিজড়িত এমন আশ্চর্য সুন্দর স্থাপত্যকলা রীতিমতো একটা ক্রিকেট গ্রাউন্ডে পরিণত হয়ে বসে আছে ক্রিকেট খেলা চলছে এদিকে ওদিকে সেদিকে এবং আমি শঙ্কিত আমার ক্যামেরা নিয়ে একটা বল ছুটে এসে বুলেটের মতো হয় আমার চোখে পড়বে কিংবা ক্যামেরা লেন্সটাকে বিনষ্ট করে দিতে পারে কারণ চতুর্দিক থেকে খুব উদ্যম এবং উদ্দীপনার সঙ্গে ক্রিকেট খেলা চলছে চার দিক থেকে যেন রীতিমতো বুলেট ছুটে আসছে ব্যাপারটা এমন এই সেই দেয়াল
দেয়াল এবং তার আশপাশে যা কিছু দেখা যাচ্ছে পুরোটাই স্থাপত্যের অংশ সে ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে এবং যে ফাঁকা জায়গাগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো অনবদ্য অনিবার্য অংশ এই স্থাপত্য কলার স্থাপত্য শিল্পের সে ফাঁকা জায়গাগুলো এখন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে দেখা শোনার কেউ নেই যেন বা আমি আমার অবস্থান বদল করছি নানান দৃষ্টিকোণ থেকে দেয়ালটা সম্পর্কে যদি কিছুটা ধারণা করে নেওয়া যায় দেয়ালের মাঝখানে একটা এবং একটাই যে গবাক্ষ মতো দেখা যাচ্ছে জানালা আমার ক্যামেরায় যে কেমন আসছে এই দৃশ্য ধারণ একদমই নিশ্চিত নই খুব ছোট্ট একটি স্ক্রিন দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি না এবং আগেই যেটা বলেছি ডিসক্লেমার আমার কাঁচা হাতের কাজ এটা প্রথম কাজ তাই ভুল ভাল না হয়ে যদি নির্ভুল হয় আমার এই কাজ তাতেই বরং বিস্মিত হব সেটা হবার কথা নয় তবে একটা বার্তা নিশ্চয়ই দিতে চাইছি সে বার্তায় ভুল থাকবে না যথারীতি এখন পর্যন্ত আনকাট চলছে এবং আমার ক্যামেরা চলতে থাকবে মাঝখানের এই কালো মার্বেল পাথরের স্তম্ভ মতো এটাই সেই স্মৃতিসৌধ বলে ধারণা করি পুরোটাই স্মৃতিসৌধ আর এখানে জল দেখা যাচ্ছে এবং আবারও বেদনাদায়ক যতটা কলুষিত হওয়া যায় সেই পানি যত রকমের আবর্জনা আমাদের কল্পনায় বা ধারণায় আসে সব ভাসছে এই সেই জানলা যা দিয়ে সূর্যোদয় দেখা যায় আমার যেটা ধারণা এটা আমার ইন্টারপ্রিটেশন সম্পূর্ণ ভুল হতে পারে সেই ভুলের দায়িত্ব নিচ্ছি এই দেয়াল এবং দেয়ালের মাঝখানের জানলা দিয়ে সেই মেসেজটুকুই শিল্পী দিতে চেয়েছেন রাতের অন্ধকার কেটে গিয়ে 
সূর্যের আলো ফুটে উঠবেই এইবার আসছে ইতিহাসের অংশ আমার মনে হয় না এর ইতিহাস বাঙালি কারো অজানা থাকবার কথা আদৌ প্রয়োজন আছে কি তারপরও আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান থেকে বলে নেব আমি একটা লেখা একটা বিজ্ঞপ্তি প্রজ্ঞাপন দেখতে পাচ্ছি জলাধারের দেয়ালের উপর উঠা বা বসা আইনত দণ্ডনীয় এবং সেটা কতটা দণ্ডনীয় সেটা আমার ভিডিওতে ধরা পড়ছে কথাটা বরং এমন হলে বোধ হয় যথাযথ হতো জলাধারের দেয়ালের উপর না ওঠা এবং না বসা আইনত দণ্ডনীয় আর এদিকে এটা ফুটবল মাঠ কোনো খেলাই বাদ না থাকুক ক্রিকেট ফুটবল চলতে থাকুক এইসব দৃশ্য আমাকে আশ্চর্য করে হতবাক করে হতভম্ব করে একটা রাষ্ট্রীয় স্মৃতিসৌধ জাতীয় চেতনা আর আবেগ আর আত্মপরিচয়ের সঙ্গে বিজড়িত একটা স্থাপত্য যখন এরকম ক্রিকেট ফুটবল খেলবার মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে সেটা ওই যা বলছিলাম আমাকে হতবাক করে বিস্মিত করে স্তম্ভিত করে প্রতিবারই করা উচিত নয় কারণ আমি এই জায়গাটাতে আসি অনেক বছর ধরে এটা নতুন নয় আমার তো বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাবার কথা ছিল কেন যেন মেনে নিতে পারি না 
দেয়ালটাকে এখন পিছন দিক থেকে দেখাচ্ছি তবে আমি ভুলে যাচ্ছি না আমি ইতিহাসের অনুষঙ্গ টেনেছিলাম এই জায়গাটার ইতিহাস কি খুব বেশি জানি টানি না সেটুকুই জানি যেটুকু বোধহয় সবাই জানে বাংলাদেশ মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয় লাভের ঠিক দুই দিন আগে চোদ্দই ডিসেম্বর যে দিনটা শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস বলে স্বীকৃত এবং পালিত হয়ে আসছে সেই রাতে এখানে অসংখ্য অজস্র লাশ পাওয়া গিয়েছিল বিকৃত গলিত অঙ্গ হানিগ্রস্ত লাশ এবং সেগুলো যাদের লাশ ছিল তারা বাংলাদেশের সেই সময়ের মহান বুদ্ধিজীবী আমি মহান শব্দটা ভুল প্রয়োগ করলাম তখনকার সময়ের সর্বোচ্চ বুদ্ধিজীবী ছিলেন তারা যে নামগুলোর উচ্চারণ না করি অনেক নাম বাদ পড়ে যাবে একাত্তর পূর্ব সময়ের বাংলাদেশের বা তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বুদ্ধিজীবী যারা ছিলেন তাদেরকে ধরে ধরে হত্যা করে এখানে তুপিকৃত করে রাখা হয়েছিল তাদের দেহগুলো এই সেই বৌদ্ধ ভূমি শব্দটা ভেঙে দেখলে যেটা দাঁড়ায় বধ করবার ভূমি এই সেই জায়গা এই হচ্ছে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের কিয়দংশ তবে আমার যাত্রা এখানেই শেষ নয় বরং আমার এই ভিডিও যা চলছে যা চলমান একটু অন্যদিকে মোড় নিতে যাচ্ছে এখন বলে রাখা যাক আমার এই আমার বাসা থেকে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে এই জায়গাটার এই জায়গাটার দূরত্ব হাঁটা পথে ওই যে আমার ভিডিওটা যেখান থেকে শুরু হয়েছিল পনেরো মিনিট বড় জোর সঙ্গত কারণে আমার এখানে বিকালবেলায় সন্ধ্যার দিকে হাঁটতে আসা হয় সেটার অন্যতম একটা কারণ যেটা এখন আমি দেখাতে যাচ্ছি এই আমি দেয়াল থেকে বেরিয়ে এলাম ওই পর্যন্ত গেল আমাদের সেই শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি সৌধ সেই দেয়াল এখন আমার ক্যামেরাটা যেদিকে ঘুরছে যে দৃশ্যটা ধরবার চেষ্টা করছে আমার কাঁচা হাতে সেটা হচ্ছে এই অংশটুকু কবর 
রায়ের বাজারের এই অংশটুকু শুধু যে বৌদ্ধ ভূমি তাই নয় এটা একটা কবরস্থানও বটে এবং এখানে কত হাজার কবর আছে সেই পরিসংখ্যান আমার হাতে নেই তবে অসংখ্য হাজার সেটা বলে দেয়া যায় মাত্র একটা ছোট্ট অংশ আমি দেখাচ্ছি কবরে ফিরে আসছি একটু পর তার আগে আরেকটা সুন্দর দৃশ্য দেখাই কথাটা কি ভয়ঙ্কর শোনালো কবরে ফিরে আসছি একটু লক্ষ্য রাখতে হবে এখানে কোনো রেলিং নেই সুতরাং এই লোহার সেতু খুব সম্পূর্ণ বা স্বয়ং সম্পূর্ণ অবস্থায় আছে সেটা বলার সুযোগ নেই একটু অসাবধান বা অসতর্ক হলেই এই যে অংশটুকু একটু অসাবধান হলেই সোজা নিচে এই ক্যানালটা কোথা থেকে শুরু হয়ে কোথায় চলে গেছে সেই ভূগোল জ্ঞান আমার একদম নেই তাই কোনো মন্তব্য করতে যাচ্ছি না কিন্তু এই সেতুতে দাঁড়াতে গেলে বা পার হবার ইচ্ছা জাগলে একটু মাথায় রাখতে হবে এখানে কোনো রেলিং নেই ফলে আমার মতো যারা আছে সাঁতার জানে না পড়ে গেলে তার জায়গা হবে ওই কবরে সেটা নিশ্চিত বলা যায় এখানে বাঁচাবারও কেউ থাকবে না সবচেয়ে সুন্দর অংশটুকু হচ্ছে এইটুকু এবং এই পথটা কত দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে কোথায় শেষ হয়েছে আমি সেই অনুসন্ধান করতে যাইনি প্রথমত আমি একা মানুষ একলা মানুষ সর্বদা সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় সর্বত্র ফলে আমার এবং যেহেতু আমি নিরস্ত্র এবং যেহেতু এই জায়গাটুকু ঘটনা বহুল তাই
ঘটনা বহুল বলতে আমি দূর ঘটনা বহুল বোঝাচ্ছি প্রতিনিয়ত এখানে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে এবং আরও আরও অপরাধ কেন সেটা বোধগম্য সাধারণত এখানে যারা আসে পরিবার বা বন্ধু বান্ধব নিয়ে আমার মতো একত্ব নিয়ে নয় তাই তবু দেখছি কতটুকু এগিয়ে যাওয়া যায় এটুকু জানি যে সামনে এগোলে বাম দিকে একটা মসজিদ এবং মাদ্রাসার মতো কিছু পাওয়া যাবে এবং সেটাকে পাশে রেখে এগোতে থাকলে সেটা এগোতেই থাকে অথচ ওইটা ঢাকার মাঝখানে ব্যাপারটা সুন্দর নয় কি জনমানবের উপস্থিতি পাওয়া যায় সেটা ভালো ব্যাপার তাতে কিছুটা নিরাপদ বোধ করি এটা কোথায় গেছে বলতে পারেন এটা কোথায় শেষ হয়েছে বলা যাচ্ছে না না আচ্ছা ঠিক আছে যা প্রত্যাশা করেছিলাম তা নয় ভেবেছিলাম আমার চেয়ে কিছুটা বেশি তথ্য তার কাছে থাকবে এবং আমরা ঢাকার মাঝখানে আছি ধানমন্ডির একটু পরেই এমন জঙ্গল ঘন জঙ্গল ভাবা যায় না ভাবা যায় না বাঘ বা ভালুকের ভয় করছে না ভয় করি মানুষকে এত বছর ধরে আসি আজই প্রথম আমি এই পথ ধরে এগোচ্ছি একটু সাহস করে ক্যামেরায় ধারণ করব বলেই তবে এটা নিশ্চিত এখানে ঘটনা ঘটে ভাবতে ভালো লাগে এরকম জায়গা এখনো সংরক্ষণ হচ্ছে এটা কোন দিকে গেছে একদম একদম শেষ ওই পর্যন্ত একটা রাস্তা আছে আবার ওই দিকে যাওয়া মানে এখান থেকে বের হয়ে হ্যাঁ এই এটা 
এই ভদ্রলোক সে এখানে পড়ে এখানকার মাদ্রাসে পড়ে ধারণা করি যেটা তখন বলছিলাম ভাবা যায় ঢাকার মাঝখানে ধানমন্ডির দূরে আমার বাসা থেকে ওই যে বলছিলাম পনেরো মিনিট হাঁটা দূরত্ব বিশ মিনিট বললেও বেশি বলা হবে পনেরো মিনিট যাকে শেষ পাওয়া গেল দেখে মনে হচ্ছিল অনন্তকাল ধরে পথটা চলে গেছে কিন্তু ওখানে দেয়াল দেখা যাচ্ছে ওটা বাউন্ডারি আর এই যে সামনে এই এই মাদ্রাসার কথা বলছিলাম মসজিদ মাদ্রাসা আমার এই ভিডিও আদৌ কি দেখছে দেখছে কি কেউ তাতে খুব কিছু আসে যায় না যদিও কাঁচা হাতকে পাকা করে তুলবার চেষ্টা অনুশীলনের অংশ এবং যত ভুল ভাল এর মধ্যে রয়ে যাবে সবটুকুকে রেখেই আমি সেটা আপলোড দিব ভাবছি ওই বাচ্চা ছেলে বলছিল নেকড়ে আছে এখানে যেটা খুবই সম্ভব সে বলছিল না বাক বা ভালুকের কথা নেকড়ে থাকা স্বাভাবিক এবং সঙ্গত তবে নেকড়েকে ভয় পাবার কিছু দেখছি না ছুরি চাকু হাতে কেউ বেরিয়ে না এলেই হয় ঝোপ থেকে ঘন জঙ্গলের ঘনত্বটা কতটুকু বোঝানো যাচ্ছে আমার এই অপরিপক্ক হাতের ক্যামেরার কাজ দিয়ে সেটা আমি নিশ্চিত নই খুব সম্ভবত আমি বোঝাতে পারছি না ঝিঝি পোকার ডাক কিংবা পতঙ্গ ঝিঝি কিনা জানি না সেটাও ধরতে পারছি কি আমার ক্যামেরার মাইক্রোফোন কিন্তু একটা মাদকতময় গন্ধ প্রকৃতির গুল্ম লতা পাতার সেটুকু ক্যামেরা দিয়ে ধরবার কোনো উপায় নেই ওই 
आश्चर्य सुंदर को जगह होते ढाका नगर भर परिवार नहीं प्रियजन पूरे बेड़ मत कतदिन पर शब्द व्यवहार कर लो मनोरम मन के जे रमन कर आज ही प्रथम घन जंगल भर जो घोरानो पथ से हेटे परिक्रमण कर लगभग एबारे देखो जो पथ धरे साधारण तो हाँटी प्रायश विकेल बल जगह खेला धूला चलते से चलते सेटुकु के आपत्तिकर मन है ना बेदनदायक मन है ना जेटा ठीक ओ स्मृति सौधर भीतरकार अंश भरे मे कठिन भिडियो के चाहले केटे छेटे छोटो फेला जाए चेत सबाई जाना सबाई जाटुकु करा माना ना हमें जी का छाँटी तक ये भ्रमण जो बोध से तुम्हार भर हमें संचारित करतेब ना तुम्हें मैं हमारे दर्शक ये तुम्हें एक प्रतीक तुम्हें बोलना तुमरा तुम्हें कारण हमें धरे नहीं पुरो भिडियो हमारे पुरो भ्रमण वृत्तान दृश्य वृत्तान शुद्ध एक जन खूब मन दिए आद्यपान देख पे तई तुम्हें ये तुम्हें को निर्दिष्ट व्यक्ति नये एख क्यों भावते परे हमारे भिडियोर भिडियो जी को जाने मानुष्ट के ताकि तो देखा गलो ना एक बारो 
সেটা অবশ্য আমি নিজেও লক্ষ্য করিনি আমার এই ক্যামেরাটা অত্যাধুনিক ক্যামেরা কৌতিক হয় কারণ সে তিনশো ষাট ডিগ্রি কৌনিকতায় অ্যাঙ্গেলে ঘাড় ঘোরাতে পারে তাই শুধু একটা ক্লিকে সে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার মুখের দিকে তাকাবে এটা অনেকটা আমার প্রকল্পের অংশ অনুশীলন বারবার কথাটা বলছি তাই যা কিছু ভুল ত্রুটি বিচ্যুতি যা বলছিলাম যত ভুল ত্রুটি বিচ্যুতি আমার এই দৃশ্যায়নে আছে সব রেখে দিব সেটা এডিট করে ফেলে দিয়ে নিজেকে পারফেক্ট প্রতিপন্ন করবার কোনো ইচ্ছা বা বাসনা নেই একদমই আর সেটা আমার ব্যক্তিগত শিল্প দর্শনের সঙ্গেও যায় না ভুলে ভরা মানুষ আমি ভুলগুলো রয়ে যাক ফুলের ফুলগুলো সৌরভ ছড়াতে থাকুক বাই দা ওয়ে সৌরভ এই মানুষটার নাম না না এদিকে দেয়নি ভদ্রলোকের অনুরোধটা আসবার আগেই খুব সম্ভবত ক্যামেরায় ধারণ হয়ে গেছে সেজন্য দুঃখিত এরকম একটা জায়গার অস্তিত্ব উপস্থিতি অস্তিত্ব ভাবা যায় না ঢাকার বুকের উপর এরকম জায়গা ভাবা যায় না মানুষের দখলে নেই জীবিত কিংবা মৃত কারণ এই জায়গার একটা বড় অংশ কিন্তু মৃতদের দখলে হাজার হাজার কবর হাজার হাজার সমাধি
घन जंगले परिकीर्ण चारपाश घेरा हजार हजार कबर मे हमार भिडियोर जो दैर्घ्य दाड़ाता निश्चित निश्चित बोलो ना तब धारणा करी एख क्यों नहीं अब्दि क्यों नहीं हाँपी उठे चले गन्टेंट देखार जो कन्टेंट क्रिएटर दे क्च देखार जो अभी जेहेतु कन्टेंट बना बनाबना शुद्ध धारण कर लोक जन के बोलते सुनी भिडियो बनाए बनाए बटे बनवा जा बनाती है क्योंकि अभी ए पर्त कि बनाई शुदू हाथे धरे रेखे हेटे बेड़ा से देखते तीन क्रिएटर नई कैपचर बला जो पे तो এটা ভেবে স্বস্তি পাচ্ছি যে আমার ভিডিওর এই পর্যায়ে এসে কেউ আর নেই তাই নিজেকে দেখাতেই পারি ভিডিওর প্রয়োজনে ক্যামেরার পিছনের মানুষটা কে ছিল সেটা ভিডিওর কাছেই সাক্ষ্য হয়ে থাকুক এবং খুব অস্বস্তি হচ্ছে ভাবতে পারছি না আমার ক্যামেরা আমার থেকেই মুখ ঘুরিয়েছে घुरे जा क्या निजे ही कैमरा के मुखर दिखे घोराते अस्वस्ति हल से बोधगम्य ना होते तुम जे भिडियो देखो एख अब्दि ए আমি সেই মানুষ যে আজ অব্দি জীবনে কখন একটা সেলফি তোলে নি ফেসবুকে যার কোনো ছবি খুঁজে পাওয়া যায় না নিতান্ত দুর্ঘটনাক্রমে কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠান বা কোনো ফ্রেমে যখন বন্দি হয়ে যাই তারপর কেউ সেটা পরিবারেরই আপলোড দেয় আমাকে ট্যাগ করে বিষয়টা তখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে নতুবা আমাকে পাওয়া যায় না সেটার বিশেষ কোনো কারণ নেই
মানুষটাই এমন এই যে একলা হাঁটছি একা একলা সব সময় সর্বদা সঙ্গে কাউকে নিয়ে ঘুরছি না তো আমি এর মধ্যে কোনো শ্রেয়ত্ব বা কোনো মহত্ব আরোপ করছি না বলছি না এটা কোনো ভালো বিষয় বলছি না এটা কোনো মন্দ বিষয় কিন্তু এটাই আমি আজকে ভিডিওটা করবার একটা বিশেষ কারণ আছে কেন এই ভিডিওটা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং সেটা আজই কেন এমন একটা অনাকর্ষণীয় কিছু যা ঠিক কন্টেন্ট নয় সবাই কন্টেন্ট দেখার ক্ষুধা নিয়ে থাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে ইউটিউবে আমি শুধু একটা ভ্রমণ বা একটা যাত্রাকে ধারণ করতে চেয়েছি যথারীতি সেই ভদ্রলোককেই পাশ কাটিয়ে এলাম যিনি খানিকটা আপত্তি তুলেছিলেন যেন তাকে ধারণ করা না হয় এবং আমি তার অনুরোধকে সম্মান জানাচ্ছি আমার এই চ্যানেলটার নামটা যদি একটু লক্ষ্য করো দেখতে পাবে সেটার নাম ডকুমেন্টারিয়ান যার অর্থটা দাঁড়ায় মূলত আমি যা কিছু করব সেগুলো ডকুমেন্ট আকারেই উপস্থাপন করব সুতরাং কন্টেন্ট ক্রিয়েটর নই ডকুমেন্টারি গোছের কিছু একটা করে সেগুলো আমি প্রকাশ করব এই চ্যানেলে যেখানে আমার সাবস্ক্রাইবার হবে এই একজন যে তুমি আমার ভিডিওটা দেখছো এবং এই একজন যথেষ্ট শিল্প তত্ত্ব নিয়ে কথা বলছিলাম শিল্প দর্শন আমার এবং আমার শিল্প তত্ত্বটা মূলতই রিয়ালিজম পন্থী ন্যাচারালিজম পন্থী এর আমি ঠিক যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দ এই মুহূর্তে আনতে পারছি না বাস্তবতাপন্থী বা ন্যাচারালিস্টিককে যদি বলি প্রকৃতিবাদী সেই রকম ব্যাপার জীবন যা জীবন যেমন ঠিক তেমনটাই ডকুমেন্ট করতে চাই ওই পারটাতে ওই পারের অংশটুকু খালের ওই পারের অংশটুকু জানি না ক্যামেরা আসছে কি না শুয়ে আছে শত শত হাজার হাজার তোমার আমার মতো মানুষগুলো তাই ওইটা মৃতদের দখলে
একটা বিষয় আমি ভাবি যে মানুষ তো মরছে এবং মরবে এবং মরতে থাকবে প্রতিনিয়ত একটা সময় কি পুরো এই পুরো জায়গাটুকু তাদের দখলে চলে যাবে যে অংশগুলো তো এখন ছেলেরা খেলছে তখন কি সেগুলো কবরস্থানে পরিণত হবে এটা একটা প্রশ্ন আমার পলিসি মেকার প্রায় ভালো বলতে পারবেন নীতি নির্ধারক কম এই যে অংশটুকু দেখাচ্ছে আমার সামনের এখানে আমার নিয়মিত হাঁটা হয় আমি যখন এখানে আসি এই অংশটুকু জুড়ে হাঁটি ঘন জঙ্গলের ভিতরটাতে যাই না নিরাপত্তার কথা ভেবেই কারণ প্রতিনিয়ত ঘটনা ঘটে সেগুলো কানে আসে সেগুলো শোনা কথা নয় এমন নয় যে সেগুলো ভিত্তিহীন এখন আমার ক্যামেরায় দুই পাশে এই রাস্তার ওই দিকটায় আর এই দিকটায় আমি যদি এই পথ ধরে এগোতে থাকি যা দেখতে পাওয়া যাবে তা হয়তো ভারাক্রান্ত করবে তোমাকে ঠিক যেমন আমাকে এবং কোন কোন স্বজনদের আসতে দেখি কবরের কাছে শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ায় যেটা বলছিলাম হাজার হাজার সাহিত মানুষ এই দুই পাশে ওই দিকটাতে আমি এগোচ্ছি না কারণ দিনের আলো নিভে আসছে পরে আমার ক্যামেরা জন্য কষ্ট হয়ে যাবে দৃশ্য ধারণ করা গোধুলি চলছে
বলছিলাম একটা বিশেষ দিনের কথা আজকে কেন ক্যামেরা নিয়ে প্রথমবারের মতো বেরিয়ে পড়লাম দৃশ্য ধারণ করবার জন্য এবং সেই ধারণকৃত দৃশ্যকে সম্পূর্ণ অসম্পাদিতভাবে আনকাট রেখে কোনো কাটাই ছাঁটাই না করে প্রকাশ করবার জন্য আজকের দিনটা হচ্ছে নভেম্বর আঠারো দুই আঠারোই নভেম্বর দুই এবার আরেকটা পথ ধরে এগোচ্ছি দুই দিকে কবর আজকের দিনটাকে লোকে যেটাকে বলে জন্মদিন ঠিক তাই আজ আমার জন্মদিন এবং ভাবতে রীতিমতো অবিশ্বাসই লাগে আজ আমার চল্লিশ তম জন্মদিন হাস্যকর খুব উল্লেখযোগ্য সংখ্যা উনচল্লিশ নয় একচল্লিশ নয় চল্লিশে পদার্পণ করেছি আমি তাই আমার মনে হয়েছে আজকের দিনটাকেই যাত্রারম্ভের দিন হিসেবে বেছে নিই আমার প্রথম ভিডিওটা এরকম একটা অনাকর্ষণীয় এমন নন কন্টেন্ট ঘরানার ভিডিও সেটা আমি আজকের দিনেই পাবলিশ করব প্রকাশ করব আরেকটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন আমার এই প্রথম ভিডিওটা আমি বাংলায় করছি যার মানে দাঁড়াচ্ছে এই চ্যানেলটাতে মূলত ইংরেজি ভাষাতেই ভিডিওগুলো হবে যেহেতু বাঙালি অডিয়েন্সকে মাথায় রেখে বা একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের একটা জনগোষ্ঠীকে মাথায় রেখে আমি কিছু বানাচ্ছি না এবং আমি কিছু বানাচ্ছি না আমি শুধু ক্যাপচার করছি ধারণ করছি আমার চাওয়াটা হচ্ছে যেখানে আমার জন্ম বেড়ে ওঠা এই বাংলাদেশ তাকে ব্র্যান্ডিং করা বাইরের পৃথিবীর কাছে সেটা যদি আমি বাংলাতে করি চলবে না অর্থাৎ বাংলাতে সেটা কাজ করবে না তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে কেন প্রথম ভিডিওটা বাংলায় করছি 
উত্তরটা সহজ খুব সহজ বাংলা আমার মায়ের ভাষা এবং বাংলা ভাষা আর মা আমার কাছে সমার্থ অভিন্ন তাই বাংলা ভাষায় প্রথম ভিডিওটা করে আমি আমার বাংলা ভাষা মায়ের আশীর্বাদটুকু নিতে চাইছি বাংলা ভাষা মা আমাকে আশীর্বাদ করে দিক যেন আমি যা করব বলে ভাবছি এই প্রকল্পটার মধ্য দিয়ে সেটুকু করবার শক্তি এবং সাহস পাই একই সঙ্গে এটাও বলে রাখি আমার আজকের এই প্রথম ভিডিওটা উৎসর্গ করছি এবং উৎসর্গ ধারণাটা একটা প্রথম ভিডিও ভিডিও উৎসর্গ ধারণা সেটাও আমার মাথাতেই এলো আমার মাকে এবং যখন বলছি মাকে তার মানে বাবাকেও মাকে উৎসর্গ করছি যা তা বাবাকে উৎসর্গ করছি মা বাবা বাবা মা অভিন্ন সত্তা অভিন্ন বিষয় এবং আমি খুব আশীর্বাদ পুষ্টি এখন পর্যন্ত এই চল্লিশে এসে দাঁড়িয়েছি এখনও বাবা মাকে পাচ্ছি এখনও পাচ্ছি এখানে যারা সাহিত্য রয়েছেন হয়তো অধিকাংশেরই সন্তানরা সেই আমার বয়সে উপনীত হতে পারেনি তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য এখানে যারা সাহিত্য হয়ে আছেন তাদের অনেকেই পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিয়েছে আমার বয়সটাতে মানে এই চল্লিশে পদার্পণের আগেই আমি এখন যে কবরগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি তাদের জন্ম তারিখ এবং মৃত্যু তারিখ দুটো হিসেব কষলে দেখা যায় অধিকাংশ মানুষজন অধিকাংশই আমার আমার চোখে পড়ছে তারা ওই চল্লিশ বছরও আয়ুষ্কাল পায়নি ভাবা যায় এই গেল আমার উৎসর্গ পর্ব বাংলা ভাষায় প্রথম ভিডিওটুকু করলাম এবং সেটা মাকে এবং বাবাকে উৎসর্গ করে আর এবার ছোট্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন পর্বটুকু অনিবার্য হয়ে পড়েছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন বলতে পারি যাকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানালে না জানালেই নয় সে হচ্ছে যে ক্যামেরাটা দিয়ে আমি এতক্ষণ ভিডিও করে যাচ্ছি এবং যে ক্যামেরাটা দিয়েই আমার এই ডকুমেন্টারি ধরনের কাজগুলো আমি করে যাব আমার এই একমাত্র সম্বল সেটা আমি যার ঔদার্যে যার বদান্যতাই পেয়েছি দুজন মানুষ আমার ছোট বোন পুতুল এবং তার সংসার সঙ্গী সায়র যার অফিসিয়াল নেম সৈয়দ রেজা আলী 
তারা দুজনে ব্রিলিয়ান্ট মিউজিক করে কিন্তু তাদের সেই প্রসঙ্গে আমি এখানে না যাই সেটা আমি অন্য কোনো ভিডিওতে নিয়ে আসবো তাদের জন্য সম্ভব হয়েছে আমার এই কাজটুকু করবার আমার হাতের এই যন্ত্রটা সায়র আমাকে দিয়েছে এটা হচ্ছে ডিজেআই পকেট টু অফ মো ক্রিয়েটার্স কম্বো লেটেস্ট ক্যামেরাই বলা যায় এই যে দেখো কিভাবে যেভাবে ইচ্ছা সে তার ঘাড় ঘুরিয়ে যেদিক ইচ্ছা তাকাতে পারে যেমন আমার থেকে তাকিয়ে রয়েছে এই ক্যামেরাটা সায়র এবং পুতুলের কাছ থেকে উপহার হিসেবেই পাওয়া তাই তোমাদেরকে কৃতজ্ঞতা এবং এখানেই থেমে নেই এই ফুটেজটা আমি বাসায় ফিরে গিয়ে যেভাবে প্রক্রিয়া জাত করব প্রসেসিং করব আমি ঠিক বলতে রাজি নেই এডিটিং করব আমি যেহেতু এডিট করব না কিন্তু যে প্রসেসটুকু আমি করব যে যন্ত্রের মাধ্যমে এটাকে চালান দেব ইউটিউবে সেই ম্যাকবুকটাও অতি সম্প্রতি আমাকে সায়র দিয়ে রীতিমতো উদ্ধার করেছে বাঁচিয়েছে ব্যাপারটা হচ্ছে আমার নিজের ম্যাকবুকটা বিকল হয়ে গেল বিগড়ে গেল মাত্র কিছুদিন আগে মাত্র এক সপ্তাহ আগে ঠিক এমন একটা সময় যখন ওই যন্ত্রটা ছাড়া আমি আমার এই কাজটা করতে পারতাম না যে ম্যাকবুকটা এভাবে বিক্রে যাবে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এত বছর ধরে বিশ্বস্ততার সঙ্গে চলবার পর সেটা আমি ভাবতে পারিনি তো তারপর যেটা হয় সেটা সারানোর চেষ্টা করেছি কোনোভাবেই কিছু করা যাচ্ছিল না টানা ছয় বছর ধরেই সেটা ব্যবহার করে গেছি শেষমেশ আবারও সেই পুতুলা সায়র তাদের সেই মহা ত্রাণকর্তার হাত বাড়িয়ে দিল সায়রের যে ম্যাকবুকটা ছিল সেটা আমাকে সে দিয়ে দিল ভাবা যায় ফলে আমি আবার সাহস পেলাম যে কাজটুকু আমি যে প্রকল্প এটা আমি এগিয়ে নিতে পারব এই গেল আমার এই ক্যামেরা এবং ম্যাকবুকের গল্প এবার নিঃসন্দেহে আমি সাইন আউট করব বিদায় জানাবো পুরো ভ্রমণটা আমি কত ঘন্টা সময় জুড়ে নিলাম এখন ধারণা করতে পারছি না সেটা আমি ঘরে ফিরে গিয়ে বুঝতে পারবো এবং যেটা বলছিলাম ফুলগুলোকে আমি রেখে দেব তবে আমার চাওয়া থাকবে আমার শব্দ আমার সাউন্ড কোয়ালিটি অফ মাই সাউন্ড সেইটা যেন ঠিক থাকে যেখান দিয়ে শুরু করেছিলাম এই সেই ইতিহাসের অংশ এই সেই স্মৃতিসৌধ
এইবার ফেরার পথ ভরতে হবে ঠিক যেদিক দিয়ে এসেছিলাম সেদিক দিয়েই ফিরে যাব তাই আর প্রয়োজন মনে করছি না আমার ক্যামেরাকে কন্টিনিউ করে যাবার এবং যারা সাহিত সাহিতরা শান্তিতে ঘুমাক একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে এখানে এই অংশটুকুতে যতগুলো কবর দেখা যাচ্ছে আমি হেঁটে হেঁটে দেখেছি আজকে আমি ক্যামেরা নিয়ে ওই ভিতর অংশটুকুতে যাইনি অনেকটুকু বলা যায় যে তাদের আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এই সাহিত আত্মাদের অনুমতি ছাড়া আমি তাদের কাছে গিয়ে তাদের কবরের ডিটেলড ইনফরমেশন রেকর্ড করতে পারি না কিন্তু আমি যেটা দেখেছি অন্য সময়গুলোতে এইখানে প্রায় সব কটা কবর দুই হাজার বিশ সালের এবং এই সেই দুই হাজার বিশ যখন সারা পৃথিবী করোনা ভাইরাসের থাবার নিচে পড়ে গিয়েছিল তাই সহজেই বোধগম্য তাদের মৃত্যুর কারণ আমার ভিডিওটা শেষ করবার দিকে আমি এগুচ্ছি এবং আমি শুধু একটা শেষ দৃশ্য ধারণ করবার সুযোগ খুঁজছি যেটুকু দিয়ে আমি আমার ভিডিওর পরিসমাপ্তি টানতে চাইছি ঠিক যেখানটায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম ভিডিও শুরু করবার সময় মূলত এই যে দেয়ালটাকে দেখাবার জন্য আমি এখানে এসছি আজ এই সেই সৌধ এবং এখানেই আমার আজকের যাত্রার সমাপ্তি ঘটু ক্যামেরাটাকে একটু একটু করে আকাশের দিকে উঠিয়ে দিচ্ছে